Før jeg viser hvordan å derivere sinus igjen rota x, skal jeg vise hvordan det er å derivere sinus roten ta x. Vi skal bruke kjernenegelen her. Kjernen vi velger her er roten ta x. Sinus roten ta x kan dere få omskrive til sinus u. Roten ta x er samme som x opp til en halv. Når vi deriverer u med hensyn på x, får vi en halv x opp i de. En halv minus en blir minus en halv. Som kan også omskrive til en over to roten ta x. Nå skal vi derivere y med hensyn på x. Sinus y derivert med hensyn på y, gange y derivert med hensyn på x. Sinus u derivert med hensyn på u, får vi kosinus u. Nå er vi ferdig med å derivere. Resten er å bare sette inn uttrykk for u og u derivert. Hvor u er lik roten til x, og u derivert er lik 1 over 2 roten til x. Det kan omskrives til kosinus roten til x, delt på 2 roten til x. Sinus roten til x derivert er lik kosinus roten til x over 2 roten til x. Vi skal skrive svaret nede i hjørnet her, og vi skal bruke den senere. Nå skal vi derivere sinus igjen roten til x. Det er kanskje litt lettere for oss hvis jeg omskriver den til sinus roten til x igjen. Og her kan vi velge sinus roten til x som kjern. Når vi setter inn u i stedet for sinus roten til x, får vi i er lik u i a. Og kjernderivert, det vil si sinus roten til x derivert med hensyn på x, den har vi fått i sted. Det er lik kosinus roten til x over 2 roten til x. Nå skal vi derivere y med hensyn på x. Den er lik u i a derivert med hensyn på u gange x u derivert med hensyn på x. u i an derivert med hensyn på u blir 2 u. Og resten er å sette inn uttrykket for u og u derivert. Der u er lik sinus roten til x. Og u derivert er lik kosinus roten til x over 2 roten til x. Vi kan forkorte to, både i telleren og i nevneren. 